সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার নিউট্রিচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানটি আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে বিষয় পরিবেশ দূষণ এবং খাদ্যজনিত কারণে স্কিন অ্যালার্জি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার তাহিদা রহমান ইরিন ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসাল মেডিকেল বাংলাদেশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে আজকে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আপু অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আজকে আসার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ ডক্টর মলি ধন্যবাদ দেশ টিভির পরিবারকে আমাদের আজকে যে বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের কারণে যে পরিবেশ দূষণ এবং খাদ্যজনিত কারণে যে আমাদের স্কিন অ্যালার্জি হয় আমি এই প্রেক্ষিতে একটু প্রথমেই জানতে চাচ্ছি যে পরিবেশ দূষণ আমরা জানি যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে অনেক দিন ধরেই হচ্ছে এবং এটার কারণটা যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে কারণগুলো আসলে কি আসলে ডক্টর মলি র্যাপিড আরবানাইজেশনের কারণে ডেভেলপড কান্ট্রি থেকে শুরু করে ডেভেলপিং কান্ট্রি যেমন আমাদের বাংলাদেশের মতো দেশ এর আমাদের পরিবেশের যে কন্টেন্টগুলো আছে আলো বাতাস পানি এগুলো প্রতিনিয়ত কন্টামিনেটেড হচ্ছে দূষিত হচ্ছে এর কারণে পলিউশনও বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশান অ্যালার্জিক রিয়াকশনের প্রসঙ্গে যেহেতু চলে আসলো আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে পরিবেশ দূষণের সাথে আসলে অ্যালার্জি সম্পর্কটা কীরকম আসলে আমি একটু প্রথম বলতে চাই যে অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা বলতে কি বুঝি আমাদের ইমিউন সিস্টেম যেটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাথে যুদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত এখানে একটা আনপ্লেজেন্ট রিয়াকশান হয় এই রিয়াকশানটাকেই আমরা বলি যে অনাকাঙ্ক্ষিত যে রিয়াকশানটা হয় এটি হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশান আর যা দ্বারা ঘটে সেটি হচ্ছে অ্যালার্জেন সেক্ষেত্রে এই অ্যালার্জির যে সিমটমগুলো থাকে আমরা কি দেখে বুঝতে পারবো যে আসলে তার অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা হয়েছে কিনা সিমটম এতভাবে হয় দর্শকদের সুবিধার জন্য আমি একটু ভাগে ভাগে বলছি শুরুতে মানে আপনার একটা অ্যালার্জেন যদি আপনার শরীরে স্কিনে টাচে আসে তখন সেখানে একটা র্যাশ হতে পারে দানা দানা হতে পারে চুলকাতে পারে সেই র্যাশটিতে আবার পানি পানি হতে পারে পাসও কালেক্ট হতে পারে আর আপনি যদি ইনহেল করেন কোনো পোলেন বা ডাস্ট দিয়ে তখন আপনার যে রেসপিরেটরি ট্র্যাকটাকে ইফেক্ট করবে দেখা যাচ্ছে পেশেন্ট খুব স্নিজ করছে কাফ হচ্ছে কাশতে কাশতে অনেক সময় চোখে ইফেক্ট করছে মিউকাস মেম্বারে যখন ইফেক্ট করবে চোখ দিয়ে পানি পড়বে নাক দিয়ে পানি পড়বে এমনকি আমাদের ইন্টারনাল যে অর্গানগুলো এগুলো আস্তে আস্তে ইফেক্ট করে শেষে পেশেন্ট এমনকি কলাপস হয়ে শকেও চলে যেতে পারে আমরা এনভায়রনমেন্টাল বিষয়গুলো নিয়ে একটু প্রথমে জানছিলাম যে আসলে কি কি এলিমেন্টের জন্য বা কি কি উপাদান দিয়ে আসলে পরিবেশটা দূষিত হচ্ছে আসলে আমাদের দেশ যেহেতু শহর ঋতু দেশ আমি ঋতু পরিবর্তনের সাথে কি করে অ্যালার্জিক রিয়াকশানটা হয় এটা নিয়ে ফোকাস করতে চাচ্ছি এক এক ঋতুতে এক একটা অ্যালার্জেনের পরিমাণ বেড়ে যায় গ্রীষ্ম ঋতুতে যেমন সানবার্নটা বেশি হয় আমরা সান মানে কি জানি যে আল্ট্রাভায়োলেট রে দিয়ে হয় বার্ন হবে না হয় এইজিং হবে কিন্তু সান দিয়েও কিন্তু অ্যালার্জিক রিয়াকশান হয় কিছু কিছু মানে স্কিন ডিজিজ আছে আমরা ভাবি যে এটা হয়তো অন্য কোনো কারণে হয়েছে সে মানে সূর্য মানে গ্রীষ্মকালে সূর্যের আলোতে গিয়েছে নটা থেকে পাঁচটার মধ্যে দেখা গিয়েছে তার প্রচণ্ড র্যাশ হচ্ছে ইচিং হচ্ছে এটাকে আমরা পলিমরফিক ইরাপশন স্কিন ইরাপশন বলি এরপরেও সোলার আর্টিকেরিয়া নামেও একটা সান অ্যালার্জি হয় সান দিয়ে আসলে তাহলে অ্যালার্জি হচ্ছে এছাড়া আর কি কি বিষয় রয়েছে অ্যালার্জির জন্য বা বায়ুর কোনো উপাদান কি রয়েছে কিনা অ্যালার্জির জন্য হ্যাঁ বায়ুতে প্রথমেই আমরা যেটা সবাই জানি পোলেন একটা ব্যাপার মানে ফুল ফুটবে সাথে সাথে পোলেনও ছড়াবে চারপাশে এই পোলেনটা আমরা বলি যে স্প্রিং বা শরতে ফুলটা বেশি ফোটে শরতের কাশ ফুলও হতে পারে আর স্প্রিং এ নানা রকম ফুলও হতে পারে এই পোলেনটাকে আমরা আউটডোর অ্যালার্জেন বলি এটা সাধারণত ইনহেলার মাধ্যমে হয় আর আমাদের আমরা যখন বাহির থেকে ভিতরে আসি ঘরে প্রবেশ করি শুটাকে আমরা বাইরে রাখি আর যে কাপড়টা পরে আসি আমরা কিন্তু ওই আউটডোর অ্যালার্জেনটাকে নিয়ে ইনডোরে নিয়ে আসছি সেক্ষেত্রে সিজনাল ভ্যারিয়েশনের কথা বলছিলেন যে সামার এই ধরনের হয় অন্য অন্য ঋতুগুলো আসলে কীরকমভাবে অ্যালার্জিটা হচ্ছে সামনে যেহেতু শীত আসছে ডাস্ট আর ডাস্ট মাইটটা বেশি হবে আর শীতের ডাস্টটা বেশি থাকে কারণ আর্দ্রতা কমে যায় ডাস্টটা তার একটা সুন্দর ফেভারেবল একটা এনভায়রনমেন্ট পেয়ে যায় আর ইনডোর অ্যালার্জেনের মধ্যে যেটা থাকে ডাস্ট মাইট ডাস্ট মাইটটা এমন একটা জিনিস আমাদের যার মানে ঘরের সব কিছুর
যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অ্যালার্জি সমস্যাটা হচ্ছে এছাড়াও বর্ষা ঋতুতে বা অন্যান্য যে ঋতু আছে সেগুলোতে যদি অ্যালার্জি সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা বলি যে আসলে কিভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি বর্ষা আমরা এই উত্তরটি নিচে টার্গেটে ফোন নিচ্ছি শিওর হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম মাহফুজা আক্তার দশর থেকে বলতেছি জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন আমি আমার আমার সমস্যা হচ্ছে মানে প্রচুর হাসি হয় ঠান্ডা নাক কিন্তু এখন যে রাত হইলে নিঃশ্বাস নিতে পারি না মানে নাক বন্ধ হয়ে যায় আর কি খুব অনেক ওষুধ খাইছি ডাক্তারও দেখাইছি কিন্তু মানে এলাট্রো তারপরে ফিক্স এই সব জাতীয় ওষুধ খাই কিন্তু একটু কমে মানে ওই রাতে একটু ঘুমাইতে পারি তারপরে আবার যা তাই আর মুখে একটু সমস্যা ব্রণের সমস্যা আর কি ব্রণ মানে মুখে চুল খাই গুটি গুটি উঠে ছাল হয় এরকম আর কি छमास ख আর এর সাথে আপনি একজন ইএনটি স্পেশালিস্ট মন্টি লুকাস মন্টি লুকাস এগুলা মানে শ্বাসকষ্ট জাতীয় ওগুলাও খাইছি মন্টি লুকাস মানে আপনার কি অ্যাসমার প্রবলেম আছে অ্যাসমার প্রবলেম আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আছে এখনো এই রাত সকালে প্রচুর হাসি নাক দিয়ে পানি পড়তেছে আবার যখন মানে রোদ উঠে তখন আস্তে আস্তে একটু কমে যায় আর কি আচ্ছা তাহলে আপনার যেটা হয়েছে যে এটাকে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস বলে কারণ অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস এ অ্যাসমা থাকে সাথে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থাকে এবং আপনি যখন সূর্যের আলোর সংস্পর্শে যাবেন এটা আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকবে তো আপনার জন্য আপনার জন্য প্রথম পরামর্শ আপনি সানবাথ করবেন মানে সূর্যের আলোতে যাবেন কিন্তু সকাল 9টার আগে আর আপনার খাবার দাবের প্রতি একটু কনশাস হতে হবে ও আর মুখে মুখে ব্রণ হয় ব্রণ এই যে নাকে টাকে হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে এগুলো আবার व्यवहार करुक्त फाटले चले ग মানে এপিডার্মিস করলে ওটাকে আমরা এক্সিমা বা ড্র্যাশে নিয়ে যাই ডার্মিসে গেলে আমরা আর্টিকেরিয়া বলি আর যখন আমাদের সাবকিটেনাস টিস্যুতে যায় তখন আমরা অ্যাঞ্জিওডেমা বলি শরীর ফুলে যায় এবং আমাদের যে মিউকাস মেমব্রেন ইন্টারনাল গাট মুখ জিহ্বা চোখ সবকিছুতে এফেক্ট করে এবং এই প্রসঙ্গ ধরে আপনি বলছিলেন যে আমাদের এই প্রসঙ্গ ধরে বলছিলেন যে এই ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলো যেগুলো কাজ করছে আমাদের परीक्षा निरीक्षा 
হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন কারণ আমরা শুধু জানি যে অ্যালার্জির জন্য বুঝি আমরা শুধু অ্যান্টিস্টামিন খাবো ওভার দা কাউন্টারে যাবো ফার্মাসিতে যাবো ওষুধ খেয়ে কিছুদিন হয়ে গেল ভালো থাকলো ওকে কিন্তু অ্যালার্জির টেস্টও এখন এত নতুন নতুন মডিউল এসেছে নতুন নতুন এত টেকনোলজি এসেছে আমি শুরুতে সবার জন্য যেটা সহজ সেটা বলছি ব্লাড টেস্ট আইজি আমি মাহফুজের আনসারে যেটা দিয়েছি যে ইমিনোগ্লোবিন ই টেস্ট করব কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করে আমি ইসোফিনি ইসোনোফিলিক কাউন্টটা দেখব এরপরে আসছে প্যাচ টেস্ট সেক্ষেত্রে আসলে তখন আমরা প্রথমে প্রাথমিকভাবে ধারণা করতে পারবো যে আসলে তার সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে যখন ইমিওগ্লোবিন ই লেভেলটা কেমন বেড়ে যাবে মানে এটা আসলে তার অ্যালার্জিক রিয়াকশন আছে এরপর এটা আমার কেমিক্যাল থেকে হচ্ছে না ফুড থেকে হচ্ছে এটাকে ভাগ করার জন্য প্রথমে আমরা প্যাচ টেস্ট করব প্যাচ টেস্ট আমরা ল্যাবেও করতে পারি যেটা সেভেন্টি টু আওয়ার্স লাগে আমাদের রেজাল্ট পেতে আর ঘরে বসে আমরা তিন মিনিটে করতে পারি আমরা নর্মালি যদি কোনো একটা প্রসাধনী বা কিছু কিনি হাতে রেখে তিন মিনিট রেখে আমরা জাস্ট ওয়াশ অফ করব টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে যদি ওই জায়গায় কোনো রিয়াকশন না হয় এই প্রোডাক্টটি আমার জন্য সেফ এভাবে বাসায় করব আর ল্যাবে যেটা করে যে আমাদের ব্যাকে বা আর্মে প্রোডাক্টগুলো জাস্ট রেখে সেভেন্টি টু আওয়ার্স অবজার্ভ করে আর এরপরে আছে প্রিক টেস্ট তখন আসলে কি কি এলিমেন্ট দিয়ে অ্যালার্জিটা হচ্ছে সেটা আসলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রিক টেস্টের কথা আপনি বলছিলেন খুবই শুনি আমরা এই হসপিটালে এই ওয়ার্ডটি তো এটি বিষয়ে যদি একটু বলতেন আমাদের প্রিক টেস্টকে বলি প্রিক টেস্টে দু রকম আছে একটা সুপারফিশিয়াল একটা ইন্টারডারমাল ইন্টারডারমালে একটু বেশিক্ষণ লাগে হাফ অ্যান আওয়ার কিন্তু আমরা সুপারফিশিয়াল প্রিক টেস্ট করে ওই অ্যালার্জেনকে শরীরে প্রবেশ করি এখানে ফিফটিন মিনিটস লাগে আর আমরা অবজারভেশনে রাখি যে কোনটাতে আসলে কোনটাতে কী রকম ঝামেলা হচ্ছে রিয়াকশান হচ্ছে এই পরীক্ষা मलि विशेषज्ञ डाक्तवेश दूषण और खाद्य जनित कारण स्किन एलार्जी এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার তাহিদা রহমান ইরিন ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসেল মেডিকেল বাংলাদেশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আপু বিয়েতে যাবার আগে কথা বলছিলাম আমরা এনভায়রনমেন্টাল কজের কারণে আসলে আমাদের কিভাবে অ্যালার্জি হচ্ছে এবং কি কি দিয়ে হচ্ছে আমরা এবং সেটাকে কিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম হতে পারি যে আসলে আমাদের অ্যালার্জি ক্রিয়েশনটা এনভায়রনমেন্টাল কজের কারণে হচ্ছে কিনা আমরা একটু ফুড নিয়ে যদি আসি আমাদের আজকে টপিক্স ছিল যে খাদ্যজনিত কারণে অ্যালার্জি মানে ফুডের কারণে কিভাবে অ্যালার্জি হচ্ছে এবং কোন কোন ফুড থেকে আসলে সাধারণত এগুলো হচ্ছে আসলে ফুড অ্যালার্জি এখন অনেক বেড়ে গেছে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনের সাথে সাথে কারণ খাবারে ভেজাল ফুড প্রসেস খাদ্য ভেজাল একটি বড় কারণের মধ্যে আসলে আমাদের থিমটা কি হওয়া উচিত সার্ভ ইউর ফুড ফ্রেশ ফ্রম ফার্ম টু টেবল কিন্তু আমরা কিটা করতে পারছি প্রতিটা ফুডে ফর্মালিন কেমিক্যাল প্রিজারভেটিভ অ্যাডিটিভ এগুলো ইউজ করছি এই কারণে যে ফুডটি আমার জন্য সেফ আপনার জন্য সেটা অ্যালার্জির কারণ হয়ে যাচ্ছে তো এই ফুডের মধ্যে আর আমরা যে ফুড অ্যালার্জি অ্যালার্জিক ফুড বলতে আমরা আগে বুঝতাম কি যে বিফ নাট সয়াবিন বা কোন যে কোনো রকম ডেইলি প্রোডাক্ট প্রন চিংড়ি সি ফুড কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে চিকেন খেলেও একজনের অ্যালার্জি হতে পারে তো এটা আমার জিন ডিটেক্ট করবে যে কোন ফুডটি আমাকে আমার জন্য সেফ কোনটি আমার জন্য সেফ না আবার আমি বলছি যে ফুড প্রসেসিং এর কারণে আমরা এক ফার্ম থেকে যদি একটা ফ্রেশ চিকেন এনে আমরা সেদিনই এটা রান্না করে খাই মানে মানে প্রপারলি কুক করে সে থেকে কিন্তু আমার অ্যালার্জি হচ্ছে না এই চিকেনটাকে যদি আমি ফ্রিজে প্রিজার্ভ করে তিন দিন পরে খাচ্ছি প্রসেসিং এর বিষয়টি হ্যাঁ প্রিজারভেটিভ অ্যাড হচ্ছে এখানে যে অ্যাডিটিভ কেমিক্যাল অ্যাড হচ্ছে সেখান থেকে আমার অ্যালার্জি রিয়াকশন হচ্ছে তো ফুডটা কিন্তু অনেক ক্রুশিয়াল এবং অনেক ক্ষতির কারণ সেক্ষেত্রে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে বয়স ভেদে কি এর কোনো ভ্যারিয়েশন আছে কিনা যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ফুডগুলোতে অ্যালার্জি হচ্ছে বা বড়দের ক্ষেত্রে হচ্ছে না আমি উত্তরটা নিচ্ছি তার আগে ফোন নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি টিনা বলতেছি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমি আমার সমস্যা হচ্ছে হলো 
আমার শৈলে মোটা শৈলে ফাটা দাগ হয়েছে হ্যাঁ মানে পলিসি রিকভারি পেশেন্ট মানে ফেটে ফেটে মানে প্রথমে লালচে ছিল এখন কালো হয়ে গেছে আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে মানে গরমের সময় আমার পার মধ্যে মানে খুব প্রচন্ড চুলকায় চুলকায় আর ফুসকার মতো পরে ওখান থেকে ঘা হয় আর মানে মানে পা ফাটার জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট আছে এই তিনটা প্রশ্ন আপনার তিনটি সমস্যা আছে আমি শুরু করছি আপনার পা ফাটা থেকে কারণ শীত আসছে পা ফাটাতে আরো বেড়ে যাবে আপনি প্রতি রাতে কুসুম গরম পানিতে পা দশ মিনিট ভিজে রেখে একটা মানে স্পিম স্টোন বা স্ক্রাবার দিয়ে স্ক্রাব করে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করবেন বা ইমোলাইন্ট ব্যবহার করবেন এটা গেল পা ফাটা আর আপনার পায়ে যে অ্যালার্জি রিয়াকশনটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে অ্যাকিউট ডারমাটাইটিস বা অ্যাকিউট এক্সিমা সেক্ষেত্রে আপনার একটা টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক সাথে মাইল্ড স্টেরয়েড মিশিয়ে দিনে দুবার 15 দিন ব্যবহার করতে হবে আমি কিন্তু একটা ট্রিটমেন্ট নিছিলাম ম্যাডাম কিন্তু আমি তো বলবেন কি কি ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন মানে একটা ওষুধ না পায় ক্রিম মাত্রে দিছিল মানে নিকোলোভেডিন আচ্ছা ওটা বেশি পটেন্ট আপনাকে সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিক মিউপিরিসন বা নিওবেসেট্রিন কোন একটা অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করতে হবে তাহলে ঘাটা শুকিয়ে গেলে পরে স্টেরয়েডটা আপনার জন্য সুদিং হবে তাই না আর যে স্ট্রেস মাত্রার জন্য ম্যাম जेटा পরবর্তীতে যাতে না হয় আপনি আপনার শরীরকে ময়শ্চারাইজ রাখবেন অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল গুলো দেওয়ার মতো কোনো কিছু নাই আর আমরা পিআরপি করি ফাটা দাগে পিআরপি করলে চার পাঁচটা সেশন নিলে প্রতি মাসে আপনার 60% এই দাগটা রিডিউস হবে তাই মানে তো কস্ট কি অনেক বেশি ম্যাম আসলে আমরা খুবই ইজ মানে অ্যাফোর্ডেবল কস্টেই করি আপনি চলে আসুন আপনার জন্য ট্রিটমেন্টের সুবিধা আছে শিওর সেলে জি ধন্যবাদ দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য আমরা যে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলছিলাম যে ফুডের প্রসেসিং এবং যা হচ্ছে ফুড অ্যাডিটিভসের কারণে যে আমাদের অ্যালার্জিটা হচ্ছে এখন আমরা যদি একটু জানতে চাই যে এজ ভেরিয়েশন আছে কিনা অ্যালার্জির ক্ষেত্রে আসলে এজ ভেরিয়েশন যদি অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিসের কথা বলি 90% বাচ্চাদের হবে বলা যায় যে 5 বছর আগে 90% সেটা আমাদের ডারমিসকে অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিস খুব কমন মানে প্রতি পাঁচজনের একজনের থাকে আমেরিকাতে এটা ডেভেলপড কান্ট্রি হাই প্রোফাইল হাই সোশ্যাল ইকোনমিক পরিবেশে এই জিনিসটা বেশি হয় ফিচার কি থাকে এই অ্যাটোপিক ডারমা অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিসের ক্রাইটেরিয়া আছে অনেকগুলো মেজর এবং মাইনর আমি অল্প সময়ের কারণে মেজরগুলোই বলছি এটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে যদি বাবা মা থাকে বাচ্চাদের হবে এটা খুব সিভিয়ার ভাবে হবে মানে বাবা মা যে সিম্পটম থাকবে বাচ্চাদের আরো বেশি হবে সিভিয়ারলি ইচিং হবে মানে কন্ট্রোল করতে পারবে না پیشنট ইচিং আর এক একটা জায়গায় হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফোল্ড এরিয়া ফেস ফোরহেডে হয় বড়দের ক্ষেত্রে এটা ফ্লেক্সুরাল এরিয়াতে হয়ে আস্তে আস্তে পিছনে চলে যায় এবং এটা অফ এন্ড অন আর এর সাথে আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন স্কিনটা এক্সসেসিভ ভাবে ড্রাই থাকে ডারমাটোগ্রাফিজম মান নামক একটা আর্টিকেরিয়া থাকে আর এই অ্যাটোপিক ডারমাটাইটিসের پیشنটের স্কিনে লিপিড ব্যারিয়ারটা কমে যায় এই কারণে যে কোনো ইনফেকশন ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অ্যাটাক করে অ্যাটাক করছে আমি একটু পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো জানতে চাইছিলাম যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো কি আমরা একই রকম ভাবে করি কিনা যেখানে আমরা এনवायरमेंटাল ফ্যাক্টর কারণে যে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের ইনভেস্টিগেশন বল বলছিলাম ফুডেও কি একই রকম কিনা ফুডের ক্ষেত্রে আমরা রাস টেস্ট করি ब्लाड दिए सुरक्षित जीवन पाबीटे হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে কাকুলি আমি ঢাকা থেকে বলছি আমার বাচ্চার বয়স 3 বছর হ্যাঁ কিন্তু ওর মাথার চুল মনে করেন অনেকগুলি পেকে গেছে এখন এটা কি কারণে হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি না 
আর হচ্ছে কি পায়ের পাতা থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত মানে খসখসে একটা ভাব বা কিছু এমনি দেখা যায় না কিন্তু খসখসে একটা ভাব মনে হচ্ছে যে কিছু বিদে আছে আর কি খসখসে মানে এটা কি কারণে আর বাচ্চাদের শরীরের জন্য মানে কি দেওয়া যেতে পারে আর আমার এক বাচ্চার হচ্ছে এক মাস বয়স কিন্তু শরীরটা একেবারেই রাফ বুঝছেন মানে কি কারণ এটা হচ্ছে এটা যদি একটু বলতেন ভালো হতো আর কি আর যদি কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা থাকে মানে এটা কোথায় আসতে হবে আমাকে একটু বলে দিতে পারতেন তাহলে আমি আর কি আসতাম আসলে মারা তাদের সন্তানকে নিয়ে অনেক অরিত থাকে আর আপনার দুটো বাচ্চা আপনাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি মানে দুটো বাচ্চার স্কিনটা অনেক ড্রাই এই ড্রাইনেস দুটো কারণে হতে পারে একটি হচ্ছে একটু আগে যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম অ্যাটোপিক ড্রামাটাইটিস আর সেকেন্ডটা হতে পারে ইকথায়োসিস ইকথায়োসিসে আপনার লোকালাইজড এরকম পায়ের স্কিনটা একটু এক্সেসিভ ড্রাই থাকে কারণ লিপিড ব্যারিয়ারটা ভেঙে যায় আমাদের মানে আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে আপনাকে বাচ্চাকে ভারী কোনো ময়শ্চারাইজার ক্রিম বেসড কোনো ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে গোসলে তিন মিনিটের মধ্যে আর চুল পাকার কথা যেটা বলছেন সেটি হচ্ছে প্রিম্যাচিওর গ্রে হেয়ার বলে এটা ভিটামিন বি ফাইভের অভাবে হয় তো আপনার বাচ্চাকে ভিটামিন বিটা বি এবং সাথে জিঙ্ক খাওয়াতে হবে যেহেতু তিন বছরের বাচ্চা আমরা তাকে সিরাপ দেব এই দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পুষ্টি করার জন্য ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম যে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর এবং ফুড রিলেটেড কারণে অ্যালার্জি ট্রিটমেন্টগুলো নিয়ে আসলে কীভাবে চিকিৎসাটা আমরা দিতে পারি চিকিৎসার প্রথম স্টেপ হচ্ছে অ্যালার্জেন ডিটেক্ট করা মানে আমি যদি জানি কোন কারণটা কি আসলে কোন অ্যালার্জেনের কারণে আসলে অ্যালার্জিটা হচ্ছে কোন অ্যালার্জেনের কারণে হচ্ছে জানতে পারলেই আমরা এই ডিজিজটা আমাকে আর সেভাবে অ্যাটাক করবে না তো বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে কোনটি আমার অ্যালার্জেন এরপরে ট্রিটমেন্টগুলো আসলে ফুড অ্যালার্জি বলি এনভায়রনমেন্টাল অ্যালার্জি বলি সবগুলো ট্রিটমেন্ট প্রসিজিওর কিন্তু মানে মডিউল কিন্তু একই কিছুটা একই টাইপের প্রথমে আমরা একটা অ্যান্টিস্টামিন দিয়ে যে অতিরিক্ত হিস্টামিন রিলিজ হচ্ছে এটাকে কমিয়ে ফেলি আর আমাদের স্কিনেও কিন্তু এইচ ওয়ান ব্লকার থাকে এইচ টু ব্লকার থাকে আমরা সেই জন্য আমরা এইচ টু ব্লকার দিই কিন্তু এইচ টু ব্লকার মানেই অনেকে ভাবে যে আমি অ্যাসিডিটি আছে আমার পেপটিক আলসার ডিজিজ আছে এই জন্য বুঝে দিয়েছে আসলে কিন্তু তা না আর এরপরে আমরা লিপিটেন ইনহিবিটার অনেক দিন ধরে দিয়ে থাকি যেটাকে আমি বলেছি মন্টেলিউকাস্ট আর স্কিনের টপিক্যাল যে কোনো র্যাশ বা এক্সিমা বা অ্যালার্জির জন্য মাইল্ড টপিক্যাল স্টোরাইটি আমি প্রেফারেবল মনে করি আর কোনো বিশেষজ্ঞ যদি দেখেন উনি সিভিয়ারিটি অনুযায়ী গ্রেড করে আপনাকে মর্ডার এইট বা সুপার পটেন স্টোরয়েড দিয়ে থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা যে অনেক সময় এক্সটার্নাল ফিচারে দেখে থাকি যে শরীর ফুলে গিয়েছে বা একটুখানি অ্যালার্জির মতো হয়েছে সেক্ষেত্রে কি আসলে আমাদের তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে নাকি আমরা মুখের কোনো ড্রাগ নিয়ে সেটা দূর করতে পারবো যদি অ্যানাফালেক্সিস রিয়াকশন বা অ্যানজিওডিমা হয় তখন এটা কিন্তু সিভিয়ার এটা লাইফ থ্রেটেনিং কমা শকে পেশেন্ট মারাও যেতে পারে তো এ ধরনের যখনই দেখবো যে কোনো একটা অ্যালার্জির কারণে ঠোঁট ফুলে যাচ্ছে চোখে অ্যালার্জি রিয়াকশন হচ্ছে আমরা সাথে সাথে তাকে হসপিটালাইজ করব এক্ষেত্রে এপিনেফ্রিন এবং সিস্টেমিক স্টোরাইড এবং সাথে সাথে স্ট্যাট অ্যান্টিস্টামিন কেমিক্যাল ইন্ডিউসড অ্যালার্জির কথা আপনি বলছিলেন ফার্স্টের দিকে আমরা যে অ্যালার্জি ক্যাটাগরাইজেশনটা করলাম তো কেমিক্যাল ইন্ডিউসড আসলে অ্যালার্জিগুলো কি এবং আমরা যে ডেইলি আমাদের রেগুলার লাইফে যেসব প্রসাধন ইউজ করছি সেগুলো থেকে কি আসলে অ্যালার্জি হওয়ার কারণ কারণ আছে কি না আমরা প্রতিদিন মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য শ্যাম্পু সাবান ব্যবহার করছি এই শ্যাম্পু সাবানে যে প্রিজারভেটিভ আমরা ইউজ করছি ওটা অ্যালার্জির কারণ মানে আমার আমি বলেছি ফুডের মতো যে কেমিক্যাল যেই প্রসাধনে আমার জন্য সেফ সেটা আপনার জন্য অ্যালার্জির কারণ হতে পারে আর অনেকে বাসায় একটা এরকম ধারণা যে কাজটি করে একটা ক্রিম বাসায় আছে ময়শ্চারাইজার আছে আমরা সবাই মিলে সেটি ব্যবহার করছি বাচ্চা থেকে শুরু করে বাবা মা কিন্তু তা না প্রত্যেকের স্কিন টাইপ একরকম আমার জন্য এটি অ্যালার্জির কারণ হতে পারে তো প্রত্যেকের প্রসাধনী টয়লেট ফ্রেস ময়শ্চারাইজার স্কিন কেয়ার জিনিসগুলো সবগুলো সেপারেট হতে হবে ইভেন আমাদের যে হেয়ার কম আমাদের টাওয়েল সব কিছু সেপারেট থাকতে হবে কারণ এগুলো থেকে আপনার অ্যালার্জি হতে পারে এই অ্যালার্জিগুলো ডিটেক্ট করতে কি আমরা একই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করব প্যাচ টেস্ট বেস্ট কেমিক্যাল প্রিজারভেটিভের জন্য যেগুলো কসমেটিক আমি বাসায় আমরা বাসায় করতে পারি বা ল্যাবিকেও প্যাচ টেস্ট করতে পারি আর এই যে একটু আগে বলেছি কেমিক্যাল অ্যান্ড প্রিজারভেটিভের জন্য এক ফোটা ব্লাড দিয়ে আপনি ফিফটি টু হান্ড্রেড অ্যালার্জেন্টে সাধারণত যে কেমিক্যাল ইন্ডিউসড অ্যালার্জিগুলো আসলে ডিটেক্ট করতে পারি আমরা একটু জানছি এই বিষয়টি নিয়ে একটু ফোন নিচ্ছি তার হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি লাকি ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে বলছি ম্যাডামের সঙ্গে একটু কথা বলছি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন ম্যাডাম আমি ফাইভ মান্থস
মানে স্কিনে অ্যালার্জি হয় তো কি করলে আমার জন্য ভালো হবে সেটা জানতে চাচ্ছিলাম কংগ্রেচুলেশন আপনাকে মা হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আপনি যেহেতু স্কিন অ্যালার্জিতে ভুগছেন আপনাকে প্রথমে আর আপনি ফুডের ব্যাপারে খুব কনসার্ন আপনি আপনি যে খাবারগুলোতে আপনার অ্যালার্জি এতদিন জেনে আসছেন সেই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন এখন থেকে হ্যাঁ কারণ আমি বলেছি যে মা বাবার যদি অ্যালার্জি থাকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওটা কিন্তু সিভিয়ার ভাবে দেখা দেবে এবং নিউবর্ন বেবিরও হতে পারে আর আপনাকে হেলদি নিউট্রিশিয়াস ডায়েট খেতে হবে আপনাকে রেগুলার অ্যান্টিনেটাল চেকআপে যেতে হবে আপনি কি যাচ্ছেন চেকআপে যাচ্ছি কিন্তু আমি ঢাকাতে যেহেতু চেকআপ করাচ্ছি লাস্ট মান্থে আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম যেতে পারিনি আজকে প্রোগ্রামটা দেখছি এই জন্য আপনাকে ফোন করেছি তো আবার কিছুদিনের ভিতরেই আমার ডেট আছে তো যাব চেকআপের জন্য আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ম্যাডাম টক খাওয়ার ব্যাপারটা सुंदर बलो टक ना कि अनेक क्षति कर तो ये कन्फ्यूज आपनी जो सजेस्ट कर सल्यूशन दीची टक बोलते अपनी आचार एग्ल बोझा टक मैं अपनी सैट्रास कंटेनिंग फ्रूट खाने লেবু জাম্বুরা মানে বাতাবি লেবু যেটাকে বলা হয় ভিটামিন সি কন্টেইনিং ফ্রুট আচ্ছা ভিটামিন সি ফ্রুট গুলো কিন্তু একটু টক টক টেস্টি এবং সাথে আপনার নিজের স্কিন সাথে আপনার যে যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবে তার ত্বকের জন্য এটা একটা মানে অসাধারণ উপকরণ উপকরণ थैंक यू সো মাচ ম্যাডাম আর আপনি আপনার চেকআপে যাবেন এবং ডক্টর আপনাকে যে সাপ্লিমেন্ট গুলো দিয়েছে সেগুলো রেগুলার খাবেন দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য মানে আমরা কথা বলছিলাম যে কেমিক্যাল ইন্ডিউসড অ্যালার্জি গুলো নিয়ে এটা ট্রিটমেন্ট আমরা একটু জানবো তার আগে টিভি বিরতি নিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক নিউট্রো এইচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সময় হয়ে এসেছে আবার একটি বিরতি নেবার বিরতির পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম নিউট্রো এইচ ডায়াবেটিক বিস্কিট গুড হেলথ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি শুক্রবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকে এই বিষয় ছিল পরিবেশ দূষণ এবং খাদ্যজনিত কারণে স্কিন অ্যালার্জি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার তাহিদা রহমান ইরিন ডার্মাটোলজিস্ট শিওরসেল মেডিকেল বাংলাদেশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আপু বিয়েতে যাবার আগে কথা বলছিলাম আমরা এনভায়রনমেন্টাল কজের কারণে বা পরিবেশ দূষণজনিত কি কি অ্যালার্জি হচ্ছে এবং সেই সাথে ফুড থেকে বা খাদ্য থেকে আসলে আমাদের কিভাবে অ্যালার্জিটা হচ্ছে আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে ড্রাগ ইন্ডিউসড কোনো কারণে অ্যালার্জি হয় কিনা বা আমরা প্রতিদিন যে খাবারটা খা খাচ্ছি এবং সেই সাথে আমরা অনেকে দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের অসুখে ভুগি সেই যে ড্রাগগুলো আমরা নিচ্ছি এগুলোর কারণে কি অ্যালার্জি হতে পারে কিনা আসলে ড্রাগ হচ্ছে আমার জীবন বাঁচায় এই ড্রাগই হুমকির কারণ আমরা চেষ্টা করব যত কম ওষুধ নিয়ে আমরা একটা সুন্দর হেলদি লাইফস্টাইলের মাধ্যমে সুস্থ থাকা যায় এরপরে তো কিছু কিছু কারণে আমাদেরকে যেমন যদি ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল বা যে কোনো আমাদের ইন্টারনাল কোনো অর্গান ড্যামেজ হয় তখন তো আমাদেরকে ওষুধ নিতেই হয় তো এই ওষুধগুলোর মধ্যে যেটা সালফার কন্টেনিং ড্রাগ সালফোনামাইড কট্রোমাইজ কোট্রোমাইজল আর বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেমন পেনিসিলিন পেইন কিলার আমাদের একটু ব্যথা হলো আমরা পেইন কিলার নিয়ে ফেললাম এর মধ্যে প্যারাসিটামল থেকে শুরু করে আমাদের অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন গ্রুপে যে ড্রাগগুলো আছে এইগুলো বেশি আমাদের বেশি মানে ড্রাগ অ্যালার্জির কারণ হচ্ছে এগুলো তো মেইনলি থাকছে আর কি এই ক্ষেত্রেও কি কোনো ভ্যারিয়েশন আছে কিনা যে একটা ড্রাগ একজনের জন্য সুদিক না হলে আরেকজনের জন্য অ্যালার্জির কারণ হতে পারে এই ধরনের বিষয় কি ড্রাগেও আছে কিনা অ্যালার্জিনটাই এমন যেটি আমার ইমিউন সিস্টেম কি মানে ইফেক্ট করে একটা আনপ্লিজেন্ট রিঅ্যাকশন করবে তো সালফার কন্টেনিং ড্রাগগুলো বেশি হয় দেখা যায় যে এগুলো থেকে বেশি অ্যালার্জি হয় আবার কেউ সালফার কন্টেনিং ড্রাগ খেয়ে নর্মালি হচ্ছে না সে যদি সান এক্সপোজারে যায় তখন তার একটা আর্টিকেরিয়া নামে একটা ড্রাগ রিয়াকশন হয়ে যায় আবার সময়ের সাথে ইয়ে করে আপনি যদি খুব স্ট্রেসড থাকেন দেখা গেল যে এক সময় আপনি কোনো একটা পেইন কিলার যে অ্যাসপ্রিন গ্রুপের আমি উদাহরণস্বরূপ ইবু প্রোফেনের কথাই বলছি আমার এক পেশেন্ট সে একসময় তার যে কোনো ব্যথা হলে ইবু প্রোফেন রেগুলারলি সে নিত তখন কিন্তু তার অ্যালার্জি হয়নি 
সে আমার কাছে একদিন এসেছে ট্রিটমেন্টের জন্য আমি তাকে যে কনসালটেন্সি করে জাস্ট ট্রিটমেন্ট প্রসিজারের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছি 10 মিনিট পরে গিয়ে দেখি আমি তাকে চিনতে পারছি না তার হচ্ছে একটু জর্জর লাগছে সোর থ্রোট হয়েছে সে ইবিপ্রোফেন পেইনকিলার হিসেবে নিয়েছে উইদিন 5 মিনিটসের মধ্যেই তার ড্রাগ রিঅ্যাকশন হয়ে টোটাল আর্কিটেকচার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আগে কিন্তু সে আমি পরে তার ড্রাগ হিস্ট্রি নিয়ে যেটা জানলাম মানে 14 বছরের আগে সে ইবিপ্রোফেন রেগুলারলি নিত কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না পরবর্তীতে যেটা হয়েছে এই ইবিপ্রোফেন তার স্ট্রেস এর কারণে ইফেক্ট করে তাকে এটা অ্যালার্জেনের কারণ হয়েছে সেক্ষেত্রে আসলে আমরা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি বা আমরা এই ক্ষেত্রে আসলে চিকিৎসাটা কি রকম দিয়ে থাকি এই ক্ষেত্রে প্রিক টেস্ট বা ওরাল ড্রাগ চ্যালেঞ্জ টেস্ট এর মাধ্যমে আমরা এটা প্রিভেন্ট করতে পারি ওরাল ড্রাগ ট্রাক চ্যালেঞ্জটা আসলে কিভাবে করা হয় এটা কি সব সময় ল্যাবে গিয়ে করতে ল্যাবে গিয়ে একজন ডক্টরের সুপারভিশনে থেকে কারণ এটা লাস্ট থ্রেটেনিং ও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আসলে বিভিন্ন রকম ড্রাগ দিয়ে কি তাকে আস্তে আস্তে তার থ্রেশল লেভেলটাকে টেস্ট করা হয় আমরা একটু ট্রিটমেন্টটা জানি যে আসলে আমরা এই ড্রাগ ইন্ডিউসড অ্যালার্জি যখন হচ্ছে আপনি বললেন যে আইবুপ্রোফেন নিয়েছে এবং তার 5 মিনিটের মধ্যেই তার আর্কিটেকচারই বদলে গেছে এই ধরনের বিষয়গুলো তো আসলে আমরা কি ধরনের চিকিৎসা দিতে পারি এই সব ক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলবো সেফ একটা প্রটোকল আছে সিক ইওর মেডিকেল অ্যাটেন্ডেন্স এ এ ফর আইডেন্টিফাই ইওর অ্যালার্জেন এ ফর রেগুলার ফলো আপ উইথ ইওর কনসালটেন্ট এন্ড ই ইফেক্টিভ মেডিকেল কেয়ার এটা এপিনেফ্রিনও হতে পারে স্টেরয়েডও হতে পারে আর আপনি যে যে ড্রাগগুলো আপনার অ্যালার্জির কারণ হয়েছে আপনি যদি জেনে থাকেন ব্রেসলেটে বা একটা কার সময় আপনার পার্সে ক্যারি করবেন কারণ আপনি যানবাহনে যাচ্ছেন হঠাৎ করে অ্যাক্সিডেন্ট হলো আপনাকে কেউ হসপিটাল হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে ওই কার্ডটা ক্যারি করলে সে অন্তত এটা জানবে যে এই ড্রাগটা আপনার জন্য সেফ বা এটা আপনার জন্য সেফ না जीवन जापर चेस्टा कर ও একটু মাথা ব্যথা করছে একটা পেইন কিলার নিয়ে নেই এই হ্যাবিটটাকে সরাতে হবে আর আমি যদি জানি এটি আমার জন্য অ্যালার্জির কারণ আমি কেন এটি নেব ড্রাগ ওভার ইউজের কারণে আসলে ম্যাক্সিমাম টাইম আর ওভার দা কাউন্টারে গিয়ে ইচ্ছা মতো ওষুধ কিনছে তো ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধটা নেওয়া উচিত তো সামনে যেহেতু শীতকাল আমরা শীতকালের বিষয়টিতে একটু জানব যে ত্বকের কিভাবে যত্ন নিতে পারি আমরা তার আগে একটি ফোন নেছি হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দর্শক লাইনটি কেটে গেছে আপনি আবারও চেষ্টা করুন আশা করি ম্যাডামের সাথে কথা বলতে পারবেন ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম যে সামনে যেহেতু শীতকাল এবং এই শীতকালে আমরা আসলে ত্বকের যত্ন কিভাবে নিতে পারি কারণ আমাদের আজকের যে ফোনগুলো এসেছে ম্যাক্সিমামই বলছিলেন যে তাদের পা ফাটার সমস্যা এবং সেই সাথে ত্বকের যে ড্রাইনেসটা সেটা শীতকালে অটোমেটিক্যালি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি কি করতে পারি যে নরমাল টু ড্রাই স্ক্যানের ক্ষেত্রে আসলে ট্রিটমেন্টগুলো কিভাবে নিতে পারি বা কিভাবে যত্নটা নিতে পারি হিম হিম শীতের কিন্তু আমেজ শুরু হয়ে গেছে এই শীতের প্রথম যেটা হয় যে আর্দ্রতা হারিয়ে আমাদের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এই আর্দ্রতাকে ধরে রাখার জন্য আমরা দুটো মানে দুভাবে আমরা এই আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারি প্রথম হচ্ছে ইন্টারনাল হাইড্রেশন ওয়াটার কন্টেনিং ফুড এবং ফ্রুট শীতকাল মানে কিন্তু হরেক রকম কালারফুল ওয়াটার কন্টেনিং ফ্রুট পাওয়া যায় এখন কিন্তু স্ট্রবেরি পাওয়া যাচ্ছে ডাবের পানি এগুলো তো আমরা রেগুলারলি খাবো সাথে একটা হেলদি রুটিন আমরা কার্ব এবং সুগার ফ্রি খাবারের একটা অভ্যস্ততা করব আমরা বাঙালিরা কিন্তু অনেক বেশি কার্ব খাই প্রতি বেলায় দেখা যায় যে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার লাঞ্চ সবখানে আমাদের কার্ব থাকতে হবে হ্যাঁ এই কার্বোহাইড্রেটটাকে কমিয়ে আমরা প্রোটিন এবং গুড ফ্যাট আর এখন দেখা যায় যে প্রিজারভেটিভ প্রসেসিং এর কারণে আমরা প্রচুর পরিমাণ মাইক্রোনিউট্রেন এবং অ্যাক্ট্রোনিউট্রেন ঘাটতি থেকে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সাপ্লিমেন্ট ইভেনিং প্রিমরস অয়েল ওমেগা থ্রি ভিটামিন সি এগুলো নিলে আমাদের ত্বকের আর্দ্রতাটা কিন্তু ভিতর থেকে আমরা ধরে রাখতে পারবো এবং শীতকালে যেহেতু আসলে আমাদের দেশ হচ্ছে শীতের মধ্যে অনেক ধরনের ফল এবং সবজি পাওয়া যায় সেগুলো আসলে খাওয়াটাই ফ্রেশ ফুড খাওয়াটাই একটা ব্যাপার হবে এবং সেই সাথে যদি আমরা একটু বলি যে যাদের ক্ষেত্রে নর্মাল স্কিন এবং যাদের ড্রাই স্কিন তারা আসলে কি ধরনের প্রিভেনশনটা নিবে বা ময়শ্চারাইজেশন লোশন যেটা ইউজ করবে সেটাকে একই রকম হবে কি না বা কি ত্বকের যত্নে মানে স্কিন কেয়ারে চারটি জিনিস আসে প্রথমে ক্লিনজিং সেটি দু স্টেপে ডাবল ক্লিনজিং এরপরে কেয়ার এরপরে আসে সবশেষে প্রোটেকশন আর শীত মানে যেহেতু আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে আমরা ওয়াটার বেসড বা অয়েলি বেসড কোনো জেন্টাল ক্লিনজার ইউজ করব যেটা সো ফ্রি হবে মাইল্ড হবে আর ত্বকের জন্য ফ্রেন্ডলি হবে আর যাদের ড্রাই স্কিন আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম যে অ্যাটোপ
তারা তো নরমাল ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করবে প্রতিবার গোসলের পরে বা হাত ধোয়ার পরে তাদের ময়শ্চারাইজারতে একটু ঠিক হতে হবে মানে একটু ভারী হতে হবে ক্লিন বেস হতে হবে এবং রেগুলার अप्लाई করতে হবে ब्लिडिंग रुक्षार शीतकाले ठंडा लगे दरजा जाना बंद कर बस रेखे पुरो एक मास क्रस भेंटिलेशन व्यवस्था करते दरजा जाना खुले रेखे बैर आदो बतास प्रवेश करते हैं भेतर जो भैसा भाव है सर फिलते है और शीतकाले एयर कंडिशनर का बंध था अने के बाद देखा जाए हटात कर गरम लगे कारण एख कार ग्लोबल वार्मिंग कारण टेम्पारेचार शीतकाल क्योंकि सरकम ग मैं ठंडा पड़े ना एक गरम थे हटात कर एयर कंडिशन अन कर एयर कंडिशन के क्लिन करते फिल्टार के चेन्ज करते हैं कारण होते तुबी सवधान प्रोडक्ट यूजर बेपारे खबर दबर बेपारे सब जेटा जरूरी दुश्चिंता मुक्त जीवन कारण आपनी जो दुश्चिंता करें ये दुश्चिंत अलार्जी अटैकटा के आो सीभियारलिड़िए दे धन्यवाद सबाई के तो अनेक धन्यवाद आज के स्टूडियोते आसार जो अपना मूल्यवान समय देवर जो धन्यवाद डॉक्टर मल्लिक धन्यवाद देश टीफी दर्शक के सुप्रिय दर्शक नेटरेज डायबिटिक बस्किट गुड हेल्थ अनुष्ठने आज के विषय छो परेश दूषण और खाद्य जनित तो कारण स्किन अलार्जी ए विषय आज के विशेषज्ञ कासारा अनेक कि आशा करी दर्शक अपना ज डायबिटिक बस्किट गुड हेल्थ अनुष्ठान आजकल मत एखने शेष करते हे आबादा आगामी पर्व ठीक एक ही समय तेज अपेक्षा देश के भलोबासन देश